Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Bugün saya çöreği yapıyoruz. İlk olarak 1,5 su bardağı sütü yoğurma kabına alalım. Üzerine küçük bir çay bardağı yoğurt ekleyelim. Ve bu karışımı ilk olarak bir karıştıralım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Un ekleyelim. Yumuşak, kıvamlı bir hamur elde edelim. Üzerine bir paket kabartma toz ekledim ve yoğurmaya başlıyorum. Evet saya çöreğim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Tabii ki sizler yoğurduğunuz hamuru kontrol ederek ununuzu ekleyiniz. Unun hacmi değişebiliyor o yüzden farklılık gösterebilir. Evet hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Özleşen hamurumu yoğurma kabından tezgahın üzerine alıyorum. Tezgaha yapışmaması için biraz un serpiştirdim. E i̇lk olarak şöyle elimde toparlıyorum hamurumu. Yuvarlak bir form verdikten sonra 4 eşit bezeye bölüyorum. Bu güzel saya çöreğini akşam hazırlayıp sabah kahvaltısında çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir çörek tarifi arkadaşlar. Eşit olmasına dikkat edelim bezeleri. İlk bezemi hazırladıktan sonra servis tabağına biraz un serpiştirip servis tabağına alıyorum. Evet hamurun yumuşaklığı bu şekilde arkadaşlar onu göstermeyi unutmuştum burada göstermek istedim onu da üzerine temiz şöyle bir poşet örttükten sonra bir 15 dakika dinlendiriyoruz. 15 dakikanın sonunda ilk bezemizi tezgahın üzerine alıp diğer bezeleri kapatalım tekrar kurumasın. Biraz un serpiştirip bezemizi ilk olarak elimizle daha sonra oklavayla açmaya başlayalım. Evet hamurumuzu açmaya başladık arkadaşlar. Oklavaya ve tezgaha yapışmayacak kadar un serpiştirelim. Hamurumuzu açarken ortasına fazla bastırmadan kenarlarına bastırarak açalım. Bana destek veren herkese bu videomda da teşekkür etmek isterim. Hamurlarımızı bu şekilde açıp temiz bir bezin üzerine alalım. Evet ilk açmış olduğum hamuru tezgahımın üzerine aldım. 100 gram eritmiş olduğum ve soğuyan tereyağın üzerine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ekledim. Şöyle fırça yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. İster fırçayla isterseniz de benim gibi elinizle bu şekilde sürebilirsiniz. Bana bu şekilde daha kolay olduğu için ben bu şekilde hazırlıyorum. Bütün yufkalarımızı bu şekilde yağlayarak hazırlayalım. İkinci bezeyi de serdikten sonra bezeleri eşitlemek adına 
denk gelmeyen yerlere eşitleyelim. Ve tekrar yağlayalım. Gerçekten tel tel olacak bir saya çöreği arkadaşlar. Kesinlikle hamurlanma falan olmuyor. Kat kat çok güzel bir çörek tarifi. Hem pratik hem ekonomik hem de çok lezzetli. Evet dördüncü bezemizi de arkadaşlar yağladıktan sonra şöyle biraz çekiştiriyorum büyümesi için e, yağlandığı için çok kolaylıkla şekil alıyor zaten hamur daha sonra silindir haline getirirken yine elimle biraz çekiştirerek incelteceğim hamurumu zaten yeteri kadar büyük açmıştım çok da kalın değil hamurum Evet bu şekilde saralım çok fazla sıkmadan denk gelmeyen yerleri eşitleyelim çekiştirerek arkadaşlar ve şimdi tekrar biraz çekiştirerek hamurumuzu uzatalım böreği şeklini verelim arkadaşlar çok fazla sık sarmadan yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine aldım şöyle temiz bir poşet örtüp 15 dakika dinlendiriyorum dinlendirdiğimiz hamurumuzun üzerine açalım İsterseniz tepsinin içerisinde isterseniz de tepsiden çıkarıp ilk olarak elimizle daha sonra bir merdane yardımıyla açalım. Evet ilk olarak şu an elimle açıyorum biraz hamuru. En son olarak şöyle merdaneyle de birkaç kere geçerek sonlandırıyoruz saya çöreğimizi. Çok da fazla inceltmeyelim arkadaşlar. Evet tepsinin içerisine aldım hamurumu. Üzerine bir adet yumurtayı şöyle ilk olarak kabın içerisinde fırçayla çırpıyorum. Daha sonra üzerine döküp her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Son olarak şöyle çatalla üzerine şeklini veriyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 dereceli fırına nar gibi kızarıncaya kadar gönderiyoruz çöreğimizi. Evet çöreğimizi şöyle bir 10 dakika kadar dinlendiremedim bile arkadaşlar çekimler bitsin istedim çünkü akşam çektim bu çekimimi şöyle hemen bir parça kopartıyorum buharda gözüktüğü gibi şu anda elimde yanıyor arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcak ama hala da kat kat yani hiçbir şekilde sıcak olduğu halde bile hamurlaşma yok 
Bu videomu da burada sonlandırırken beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.